എല്ലാവർക്കും സിനിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം എംബ്രോയിഡറി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലെ എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ ഉഷയുടെ ജാനോം മെമ്മറി ക്രാഫ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ജാനോമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒത്തിരി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫ്രീയും പെയ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എംബ്രോയിഡറി സൃഷ്ടി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രീ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന ആ സെയിം ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ കാണുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഫുൾ കവർ ചെയ്യാവുന്ന അത്രയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാനോമിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഡിജിറ്റൈസർ ആണ് ഈ ഡിസൈനിലെ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഹൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൂപ്പ് കിട്ടും അതിലെ മാക്സിമം സൈസിലുള്ള ഹൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് അടുത്തതായിട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ഫിൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈപ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സാറ്റിൻ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലവർ റൈക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഡിസൈൻ്റെ ഡെമോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു അതിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നെയിം നമ്മളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ നെക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇ എം ബി ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പെൻഡ്രൈവിൻ്റെയും എംബ്ലം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ എംബ്ലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പെൻഡ്രൈവിൽ സേവ് ആവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇ എം ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം